माय चैनल मेरा नाम है मृदला और आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो आपका मेल्स में होता है और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो आपके हेप्लॉइड स्पर्मेटोजोवा होते हैं वो आपके डेवलप होके जर्म सेल्स फॉर्म करते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स में टेस्टिस के ठीक इसमें अबाउट 65 टू 75 डेज लगता है और ये बिगिन होता है आपको स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो आपकी डाइप्लॉइड सेल होती है और इसमें आपके ना, मतलब डाइप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आपका एक तरह का स्टेम सेल्स होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिकली आपके थ्री स्टेजेस होते हैं पहला स्टेज है स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस जो जिसमें कि आपका माइटोसिस अकर होता है मतलब माइटोसिस होता है और मोर आपको स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन होता है ठीक सेकंड है आपका मियोसिस सेकंड स्टेज जिसमें कि आपका दो मियोसिस प्रोसेस जो होता है वो दो स्टेज पे होता है और थर्ड प्रोसेस है आपका स्पर्मियोजेनेसिस जो कि आपका होता है स्पर्म का फॉर्मेशन हेप्लॉइड स्पर्मेटिक से सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्पर्मेटोगोनिया से आपका स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आपको और ज्यादा स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करता है तो इसमें से कुछ जो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया वो अनडिफ्रेंसिएटेड स्टेट में आपके बेसमेंट जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है सेमनीफेरस टिब्यूल का उसके पास रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन से अपना कांटेक्ट जो होते हैं छोड़ देते हैं और फिर स्क्विज होके टाइट जंक्शन के थ्रू और ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस करके वो अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट करते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म करते हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो फर्दर क्या करता है कि अपने डीएनए को रेप्लीकेट करता है और फिर वहां पे मियोसिस वन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग मियोसिस वन प्रोसेस के आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके मेटाफेस प्लेट पे लाइन अप हो जाते हैं और वहां फिर क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होता है ठीक और आपके जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो आपके क्रोमोसोम को ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब ऑपोजिट पोल पे आ, उसको आ, पुल करते हैं और जिससे कि वो डिवाइड हो जाए ठीक तो इस तरह से दो सेल्स फॉर्म हो जाते हैं आपके मियोसिस वन में जिनको कि हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं और उसमें आपका जो 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है हर क्रोमोसोम जो होता है मतलब दो जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में प्रेजेंट होता है उसके अंदर आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोस सॉरी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो आपके जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके दो क्रोमोटिड से बने होते हैं मतलब कि उसमें डीएनए के दो कॉपीज होते हैं ठीक अब क्या होता है कि मियोसिस टू स्टार्ट होता है तो जैसे ही मियोसिस टू स्टार्ट होता है क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने आप को लाइन अप कर देते हैं एक सिंगल फाइल की तरफ आपके मेटाफेस प्लेट में और जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं जैसे ही क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं तो आपके फोर हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं और मियोसिस टू आपका कंप्लीट हो जाता है तो ये जो फोर हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिक ठीक अब ये स्पर्मेटिक जो होते हैं वो आपके हेप्लॉइड होते हैं ठीक फिर वो फर्दर डेवलप करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म में अब इसमें क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है स्पर्मेटिक्स का उसमें आपके एक्रोजोम फॉर्म होते हैं जो कि फिर कंडेंस करते हैं और इलांगेट करते हैं और उससे क्या होता है कि एक फ्लैगुलर डेवलप हो जाता है और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया होती है वो मल्टीप्लाई करती है जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो आपको क्या करते हैं जो भी एक्सेस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको फिर एक्सक्रीट कर देते हैं मतलब स्लब ऑफ कर देते हैं और फिर आपका जो स्पॉम फॉर्म होता है वो रिलीज होता है आपके इस सर्टोली सेल से और ये फिर स्पॉम सेल्स एंटर करते हैं आपके सेमनीफेरस टिब्यूल्स के ल्यूमिन में 
तो ये था आपका पूरा प्रोसेस अब चलिए इसको फिगर से समझते हैं तो क्या कहते हैं कि कुछ स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होते हैं तो ये जो होते हैं माइटोसिस के थ्रू आपके डिफ्रेंसिएट करते हैं तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो स्टेम सेल्स के प्रिकॉशन की तरह रहते हैं और कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को बेसमेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट कर लेते हैं ठीक फिर ये आपको डिफ्रेंसिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म कर रहे हैं फिर यहाँ पे आपका मियोसिस वन स्टार्ट होता है और मियोसिस वन में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है फिर टेट्रॉड का फॉर्मेशन होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है ठीक तो मियोसिस के थ्रू अब क्या कर रहे हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप हो रहे हैं और फिर आपके दो हेप्लॉइड्स सेल्स फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इनमें दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं ये फर्दर मियोसिस टू के थ्रू आपके फोर हेप्लॉइड सेल्स फॉर्म करते हैं जो फिर आपका स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू आपके स्पर्म सेल्स में डेवलप हो जाते हैं तो ये था पूरा प्रोसेस आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग